pada Kamis 12 Agustus 2021 bertempat di Gedung Kementerian Keuangan Provinsi Maluku. Dilaksanakan talk show yang bertemakan sinergitas perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku, pemerintah daerah dan dunia usaha dalam membangun UMKM dan ekonomi Maluku. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah Satlii, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Ambon Widi Pramono, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Noviar Sono Manulang, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Ambon Erun Situmorang, Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa, Perwakilan Universitas Patimura, Perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Perwakilan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan DPRD Provinsi Maluku dan unsur terkait lainnya. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Satlii menyampaikan bahwa talk show yang dilaksanakan ini merupakan manifestasi dari upaya pemerintah daerah dan kantor perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku yang difasilitasi oleh Harian Rakyat Maluku untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dan pemuda di daerah ini tentang jiwa kewirausahaan yang hingga saat ini masih belum familiar di kalangan masyarakat Maluku khususnya generasi muda. Ia menambahkan tema yang diambil sangat menarik untuk didiskusikan dan baginya forum tersebut memiliki dimensi penting dalam membentuk jiwa pemuda Indonesia menjadi wirausahawan terdidik yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di tempat yang sama, Lailosa sempat menjelaskan terkait penerapan lumbung ikan nasional yang nantinya akan mulai dijalankan di Provinsi Maluku. Ia menyampaikan bahwa di Maluku ini membutuhkan industri yang cukup memiliki skala ekonomi dan bisa menjangkau serta bisa terhubung dengan pasar dunia. Dan untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah daerah sementara mempersiapkan agar nelayan-nelayan kecil bisa terhubung dengan cold storage karena nantinya juga akan disediakan 13 pelabuhan dan Menteri Kelautan Republik Indonesia juga akan mempersiapkan regulasi yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Jadi begini, kita andaikan bahwa nelayan-nelayan yang ada saat ini di pemerintah provinsi Maluku itu seperti mereka berusaha kalau kita naikkan kereta api itu gerbong-gerbong ya gerbong-gerbong nah kita butuh di Maluku ini ada suatu lokomotif yang menarik semua terbangnya salah satunya adalah suatu industri yang cukup memiliki skala ekonomi oh ya skala ekonomi dan yang kedua adalah dia bisa langsung menjangkau terhubung dengan pasar-pasar dunia, pasar-pasar yang meminta tersebut. Sehingga kita butuh suatu representasi pelabuhan yang dapat memenuhi hal tersebut. Nah, di sinilah perlulah suatu hak internasional yang kemudian menarik nelayan pelabuhan-pelabuhan kita yang ada di Songlaki, yang ada di Aru, yang ada di seluruh kabupaten dan pelabuhan-pelabuhan baik itu SKPT dan lain-lain untuk Uh, apa dapat juga terhubung dengan pasar-pasar internasional dan apa yang dihasilkan oleh nelayan-nelayan itu bisa ditarik melalui lumbung ikan nasional di hak internasional itu. Saya mengikuti langsung dengan tiga menteri kami kami apa berapat itu uh, menteri perikanan berjanji kepada kita bahwa ketika lumbung ikan nasional ini ada maka dia akan mengeluarkan regulasi sehingga kapal-kapal yang beroperasi di sekitar Malumbu ini dapat mendarat di sini. Nah, oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Pak Nana tentang regulasi. Nah, itu ada uh, solusinya di situ. Saya kira uh, itulah dasar pikir yang harus kita pegang dalam menunggu ikan nasional ini. Sehingga usaha kita apa? Sekarang misalnya di uh, apa Bapeda, saya yang saya punya itu. Saya lagi mengumpulkan semua pakar-pakar. Bagaimana nelayan yang paling kecil, misalnya menangkap sebuah ikan betina, dia bisa terhubung dengan kosor-kosor uh, yang yang agak besar seperti ini. Nah ini semua sementara kita persiapkan. Kita juga memiliki tiga belas pelabuhan, di antaranya ada yang beroperasi, ada yang tidak. Nah ini yang sementara dalam perjalanan atau pembangunan non setelah ground breaking pada November ini, sambil berjalan kita juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat ingin membenahi semua yang sudah dilakukan. Titik-titik kritis di mana seorang nelayan kecil sampai pada perikanan, eh, sampai pada lumbung ikan, apa di hak internasional ini, apa saja yang menghambat mereka, ini semua sementara kita tuntaskan.